ხარს განვითარებული მოვლენები გარკვეულ დასასრულამდე მივიდა მეტაქვზე გადებდა პრემიერ მინისტრებს ეთავამისებს ჩემი თავრობა ახლა ხელის უფლება ცდილობს გვითხრას და აგვიხსნას რომ მას არა უშავს რომ ეს უშა პროცესია და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეს მათი საქმეა და მათი მოვალეობა ასე ილაპარაკო სინამდვილეში ყველანი ვხედავთ რომ ქვეყანაში საქმე არის ძიმეთ პრემიერ მინისტრის ყოფილი პრემიერ მინისტრის გამოსვლა სწორედ ამას ადასტურებს მან ფაქტიურად საკუთარ თავზე აიღო ასუსდებულობა და გადაიდა დანარჩენი რაც მან ილაპარაკა რაღაცა უცნაური მირიკა რომელიც ხოლმე მას აინტერესებს აუბა და შესაძლოა ვიღაცა სამკაც კიდევ ოცნების წევს ამ კიდევ მოცეს ფაქტია ვითარება რთულია ქვეყანაში ადამიანები უკმაყოფილონი არიან და სრულიად გასაგებია რო ასეთ ასეთები არიან ჩვენ წინ არ მივდივართ ეს ყველაფერი მოგონილია რატომ ხდება ეს ახლა გვეუბნებიან რომ ეს ხდება იმიტომ რომ რაღაცა არ გაითვალისწინეს ბანკების ვალები და ასე შემდეგ არ ამგონიეს ასე იყოს და არ ამგონია რომ მათაც ასე ხდება სინამდვილეში სახეზე გვაქვს ტოტალური უპასუხისმგებლობა და სხვა ჩვენ ტოტალური უსამართლო უსამართლობა ყველა მიმართული თქვენ ვერ იპოვით სასამართლო სამართლო სასამართლოში ვერ ნახავთ რომ სამართლიანი განაწილება იყოს ხელისუფლებაში ისა ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებაში შორის ვერ ნახავთ პოლიტიკურ სამართლიანობას ვერაფერს ვერ ნახავთ ვერც ერთი მიმართულებით და ამ დროს გვეუბნებიან რომ ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო რესპუბლიკა რითაც სინამდვილეში იმალება და იფარება აბსოლუტური უპასუხისმგებლობა აი ხა ვის მოთხოვთ პასუხი რიღაცა უმრავლესობა რიღაცა გადა აი ეს არის სინამდვილეში ის რასაც ჩვენ გვპირდება ახალი კონსტიტუცია ახალი კონსტიტუცია და მისი შემოქმედნი პირდებიან ტოტალური უპასუხისმგებლობას ვერავის ვერაფერს ვერ მოსთხოვთ აი ესე ერთგვეს ვიღაცა წავა ეთქვის რომ გუნდური თამაში თამაშო არ არსებობს გუნდური პასუხისმგებლობა არსებობს პიროვნული პასუხისმგებლობა რა შეიძლება გუნდური პასუხისმგებლობა ცოგონც ის რაღაცა სხვა ამბავია და ძალიან ცუდი ეს ერთი მეორე ამას აქვს რა თქმა უნდა ეკონომიკური საფუძველი ონც ცოტა სხვანაირი ვიდრე გვეუბნები ეკონომიკური საფუძველი სინამდვილეში არის ის რომ არ არსებობს და არ წახალისდება საშუალო და წვრილი ბიზნესი რახან ის არ წახალისდება არ არსებობენ პარტიები პოლიტიკური პარტიები თქვენ წარმოგიდენიათ საპარლამენტო რესპუბლიკა პოლიტიკური პარტიების გარეშე გვეუბნებიან რომ ისინი ჩამოყალიბებიან ვერ ჩამოყალიბებიან და ეს ისის ხელისუფლება და სპეციალურად შეიძლება ამას ხოლო ჩვენ წინა ხელისუფლებებიც და გულისხმობ შევარდნადისა და საკაშვილის ხელისუფლებას ამასვე აკეთებენ უე ჩვენო პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა და უსამართლობა წინა ხელისუფლებებსაც ახასიათებდათ და სრულიად ბუნებრივი მემკვიდრე არის ეს ხელისუფლება შევარდნადისა და საკაშვილის ხელისუფლებისა აი ამ თვალსაზრისით უპასუხისმგებლობისა და უსამართლობის თვალსაზრისით შევარდნაძის ხელისუფლებამ უსამართლობა გამოიყენა რაღაცა არანორმალური და ველური კაპიტალიზმის დასამკვიდრებლად და ხალხის გასადარცვლად საკაშვილმა ეს გამოიყენა რაღაცა უცნაური კვლევობითი ოცნებების ასასრულებლად ხოლო შორის კოლექტიური კვლევობითი ოცნებების ასასრულებლად და ამის დავიწყება არ შეიძლება ესენი ტოტალურ უპასუხისმგებლობასა და უსამართლობას 
იყენებენ საბანკო რაღაცა ოპერაციებისა და ბანკიფთა მართლობისათვის. აი ეს არის რეალობა. ხალხს ეს ყველაფერი ხელში ამოუვიდა და ის ითხოვს სამართალს. სამართალს ყველა მიმართულებით და ტოტალური გაჯანსაღებისა და ტოტალური სიახლის გარეშე ეს ამბავი არ გამოვა. ვიგაცები იქნებიან პრემიერ მინისტრები მოვლენ მოვლენ ასე ვთქვათ არსაიდან და წავლენ არსაით ასე ასეთი ბედი ჰქონდა ამის წინა პრემიერ მინისტრ ამ პრემიერ მინისტრ ასე ბედი ერლის აღარავის აღარახსენება ის შეიძლება საკუთარი ოჯახის წევრებსაც აღარახსენებდეთ მისი პრემიერ მინისტრობა აი ეს არის უპასუხისმგებლობა უსამართლობა ვიმეორე უსამართლობა რომელიც 25 წელია გამთაყუდე ხელისუფლების შემდეგ ღნისა ქვეყანას და ჯანს აღძალებს აგდებს ქვეყნის გარეთ აბა ნახე თუ ასე არ არის უნდა გამოცვალოთ ეს ამბავი შეუცვალოთ უნდა თუ ეხლა რომ ა უფრო დიდი კრიზისი არ გამიტარდა ეს ხელისუფლების დამსახურება კი არ არის ქართული ხალხის სიბრძნის შედეგია მან ჯერ კიდევ მისა რაღაცა შანსი ამ ადამიანებს რომლებიც ახლა ხელისუფლებაში არიან და რა თქმა უნდა საჭიროა დასრულდეს კონსტიტუციური ვადები მაგრამ თუ ასე გააგრძელებენ ამ ვადებსაც ვერ დაიცავენ და ყოველ მხრივ გასაგები იქნება რომ ეს ასეა რომ ეს ასე უნდა მოხდეს მოკლედ ხოლოდ გაჯანსაღება და სიახლე რომელიც რომელსაც ეკნება სამართლიანობის სახე ყველა მიმართულებით მათ შორის ფინანსური სამართალიც ეკნება